അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാക്കയുടെ മോഡൽ ത്രീ ആണ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഫോമിൽ വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലും അതുപോലെ കോണ്ടർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ കോംപ്ലക്സ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ അപ്പം നമ്മളവരെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോമിലാണ് നമ്മളവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി എഫ് ഓഫീസർ ഡി ഇസ് എഫ് ഓഫീസർ ആണ് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സി സി ആണ് നമ്മളുടെ പാത്ത് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഏത് എത്ര വാല്യൂ തൊട്ട് എത്ര വാല്യൂ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെഫിനറ്റ് പാത്താണ് സി ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി കെ എഫ് ഓഫ് ഇസ് എ ഡി സെഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കെ എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തെടുക്കുക ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വരും കെ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സി എഫ് ഓഫ് ഇസ് എ ഡി സെഡ് ഓക്കെ കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പാത്ത് ഡെഫിനറ്റ് പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസെഡ് സീറോ തൊട്ട് ഇസെഡ് വൺ വരെയാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പാത്തിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെഫിനറ്റ് പാത്തിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും മൈനസ് ഓഫ് ഇസെഡ് വൺ ടു ഇസെഡ് സീറോ അപ്പോൾ ഇസെഡ് സീറോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇസെഡ് സീറോ തൊട്ട് ഇസെഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളതിനെ മാറ്റി ഇസെഡ് വൺ ഇസ് സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക ബാക്കി സെയിം ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സി എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സി എഫ് ഓഫ് ഇസ് എ ഡി സെഡ് സി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ സി വൺ എഫ് ഓഫ് ഇസ് എ ഡി സെൽ പ്ലസ് സി ടു ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു എഫ് ഓഫ് ഇസ് എ ഡി സെൽ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ആപ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സി എൻ എഫ് ഓഫ് ഇസ് എ ഡി സെഡ് എത്ര എത്രയാണോ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് പാത്ത് അവിടെ വരെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മൂന്നും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അനലിറ്റിക് ആണ് ഓഫ് അല്ലി എന്ന് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവേർജിങ് പവർ ഉള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയ ഒരു ഫംഗ്ഷന് മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലും കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിലുള്ള ആളെ നമ്മൾ ലൈവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് എക്സാമിന് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡും സെക്കൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ഇത് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യൂ ഇത് രണ്ടും ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് ഇസ് എഡ് ബി എ അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എഫ് ഓഫ് ഇസ് ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൊമൈനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുമായിരിക്കും ആ ഡൊമൈന് നമുക്ക് ഡി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഡി എന്ന ഡൊമൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഈ അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇസ് എഡിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡെഫിന
പിന്നെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് വൺ പ്ലസ് ആയ ദ ഹോൾ ക്യൂ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആയ ദ ഹോൾ ക്യൂ ബൈ സീറോ അപ്പം ആ സെക്കൻഡ് ടൈം ഫുള്ളും സീറോ ആയിട്ട് പോകും കാരണം എനിത്തിങ് ബൈ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ അതോടുകൂടി പോവും നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലസ് ആയ ദ ഹോൾ ക്യൂ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അത് ഒരു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സോറി എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഇമാജിനറി പാർട്ടികൾ മാത്രം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക റിയൽ പാർട്ടികൾ മാത്രം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ടു ഐ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു കോമൺ എടുക്കാം അപ്പം ടു ഇൻ ടു ഐ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇത് അതുപോലെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യവും ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് പൈ ഐ ടു പൈ ഐ കോസ് എസ് ഡി എസ് നമുക്കിതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ക്വസ്റ്റനിൽ എടുത്ത് പറയാം കേട്ടോ അത് ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പം അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ കോസ്ഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കോസ് സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോസ് സൈഡിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിവിടെ ലിമിറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മീൻസ് നമ്മളൊരു ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ പൂജ്യം തൊട്ട് പൈ ഐ വരെ പോകാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പം അതായത് മൈനസ് പൈ ഐ ടു പൈ ഐ എന്നുള്ളത് സീറോ ടു പൈ ഐ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ടു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോർമൽ രീതിയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക കോസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സൈനേഴ്സിഡാണ് അത് സീറോ ടു പൈ പൈ ഐ വരെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തും അപ്പം നമുക്ക് ടു ഐ സൈൻ എച്ച് പൈ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നോർമൽ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് പൈ ഐ തൊട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ പൈ ഐ വരെ ഈ റേസ് റിസൾട്ട് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ നോർമലി ഈ റേസ് ടു ഇസഡ് ബൈ ടുവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ പൈ ഐ പിന്നെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് പൈ ഐ ഓക്കെ എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടാണിത് ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു എ നമുക്കൊരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ടിൽ ടു കൊടുക്കണം ഈ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് കോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ഇൻ ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റി ടു ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതായത് കോസ് ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പോകണം നമുക്കതിപ്പം നമ്മൾ അത് ഓ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനകത്ത് കോസ് സൈനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാണ് അതൊന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എസ് ഇഡ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് സെഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈവനും അത് പുറത്തൊരു നെഗറ്റീവ് അതായത് നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ അത് ഓടുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കോസ് എക്സിന് ഡെർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതൊരു പോസിറ്റീവാണ് ആ ഉത്തരത്തിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊരു ഈവൻ അതായത് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പം നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ഈ രീതിയിൽ ടു ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അതൊരു ഓട് ഫ
അതുപോലത്തെ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് കോസ് ടു വേഴ്സിഡും സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മൈനസ് പൈ ഐ ടു പൈ ഐ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം മൈനസ് എ ടു എ ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ടു കൊടുത്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ ടു വേഴ്സഡ് ബൈ സൈഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് പൈ ഐ ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് പൈ ഐ കൊടുക്കുക വൺ ബൈ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തെടുക്കുക അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആദ്യം കൊടുത്ത് ലോവർ ലിമിറ്റും ആയിട്ട് മൈനസ് ഇത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് സിമ്പിളാണ് ലോ ഓവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും നോക്കി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് സെക്കൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ പാത്ത് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷനും സെക്കൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കോം കണ്ടിന്യൂസ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷനുമാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് തീരം പറയുന്നത് ലെറ്റ് സി ബി എ പീസ് ബൈ സ്മൂത്ത് കർവ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇസ് ഓഫ് ടി അപ്പം നമുക്കൊരു കറിവ് ഉണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഓഫ് ടി ആണ് ആ കറിവിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പാത്താണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന പാരാമെട്രിക് ഫോമിലാണ് അതായത് ഒരു റേഞ്ച് പോലെയാണ് ടിയുടെ വാല്യൂ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ അതായത് എ ലെസ് ദാൻ ടി എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ഇപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും മാക്സിമം ടു മിനിമം റേഞ്ച് എ ടു ബി ആണ് ടിയുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് ഇസ് എറ്റ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ സി അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഡി ഇസഡ് ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഡി ഇസഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇസഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടീനെയാണ് നമ്മൾ അതായത് ഈ ഡി ഇസഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ആക്ച്വലി ഇസഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി അപ്പം നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇസഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് അപ്പം ഇസഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പം is ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഐ വൈ ഓഫ് ടി എന്ന് വരും എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ബി ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇസ് ഡി ഇസഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും സംഭവം ഇതും ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഇനി അത് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തരും ഇസ് ഇഡ് ഓഫ് ടി അതിൻ്റെ പാത്ത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇസ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ നമ്മളതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസോ ഓക്കെ അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഐ ആർ ഇ ഇസ് എഡ് ഡി ഇസ് എഡ് പാത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ജോയിനിങ് സീറോ ആൻഡ് വൺ പ്ലസ് ടു ഐ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എഴുതും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു വൺ പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ നമ്മളെ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ തൊട്ട് വൺ ടു വരെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പാരാമെട്രിക് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണം അപ്പം നമ്മളതിനെ എന്ത് നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ലൈനിൻ്റെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ അപ്പം
അപ്പം റിയൽ പാർട്ടി ഇവിടെ സീറോ തൊട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് വരുമ്പം ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ട് മാക്സിമം വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്കതിനെ സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ടീയുടെ റേഞ്ച് പോകുന്നത് പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പം സീറോ ലെസ് താൻ ടീ ലെസ് താൻ വൺ ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ആയി ആറ് ഈസ് എ ഡി ഇസ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ ആക്കുക വൺ പ്ലസ് ടു ആയി മാറി വൺ ആയി ആർ ഇ ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഡി ഇസഡ് ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇസ് ഇസഡ് ഓഫ് ടി എന്താണ് ഇസഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടി ആണ് അല്ലേ ഇസഡ് ഓഫ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടി ആണ് അത് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഡി ഇസഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇസ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി വൺ പ്ലസ് ടു ആ ഇൻറ്റു ഡി ടി അപ്പം വൺ പ്ലസ് ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷന് പുറത്തെടുക്കാം ടി എന്ന് ഡെറി ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പർ ലിമിറ്റ് വൺ ആണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് അതായത് സീറോ ടു വൺ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് സീറോ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ആ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ടു ആയി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കത്തത്തോളൂ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇസഡ് ഓഫ് ടി വൈ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇസഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇൻറ്റർനെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്ര